Welcome to Agate's channel. We are on Crash Course Day 6. So, what are we going to talk about now? We are going to talk about the Codex Elementarius Commission. So, let's go to the video. So, the Codex Elementarius Commission is a set of standards and regulations. We are going to talk about the Codex Elementarius Commission. So, we are going to talk about the Codex Elementarius Commission. So, we are going to help a fair trade practices. So, this is an international food standards body. So, who is this? Food and Agriculture Organization. That is FAO and WHO. So, you guys are the two names. நம்மிலுக்கு இந்த Codex Elementaries Commission வந்து அரம்ச்சாங்க என்னைக்கு அரம்ச்சாங்க நம்மிலுக்கு May 1963ல வந்து அரம்ச்சாங்க சு அவுங்களுட பிரைமரி நம்மிலுக்கு இது என்ன வாருக்கும் நம்மிலுக்கு consumers வந்து protect பண்ணும் and ensure நம்மிலுக்கு fair trade practices okay வா So, apa nama pair banding the Codex Elementaries Commission leh irkangan pating na? Motto banding, amli ko 189, okay ba? So 189 Codex members bandir kanga. Adala pating na, amli ko 188 bandu pating na member countries. Adadu countries, okay ba? Next ya pating na, amli ko bandu bicara balance bandu European Union rupanga. European Union. So, you guys are total of 189. So, India is the Codex Elementaries Commission in 1964. So, in 1963, we are the Codex Elementaries Commission. So, in 1964, we are the Codex Elementaries Commission. So, what is the purpose of Codex Elementaries? First, we are the Consumers Health வந்து protect மன்றுது Next பாத்திங்கனா நம்லுக்கு Fat Rate Practices வந்து இருக்கிறுது So இது ரெண்டுதான் நம்லுக்கு Main Objective So Codex Elementaries Commission உங்களுக்கே தெரியும் நரைய நம்லுக்கு Internationally Available Standards இருக்கும் அது எல்லாத்தேமே நம்லுக்கு சேத்து அது எல்லாருக்குமே Applicable ஆகரமாரி Codex Elementaries Commission வந்து Standards வந்து determine பணிப்பாங்க So இந்த Publication of the Codex Elementaries Commission என்ன செய்யும் பாதிங்கனா Elaborate பண்ணும் Promote பண்ணும் Fat Rate Practices and Requirements So என்ன definitions இருக்கு So இந்த trade வந்து இப்படி இருக்கொண்ணும் So இதுக்கு வந்து இந்த criteria இருந்துச்சினா இது வந்து Fat Rate Practices அப்படின் சொல்றுமாரி நரையிய வந்து நம்லுக்கு கொண்டு வந்தாங்க ஒரு international trade இக்கு வந்து facilitate பண்டுக்கு okay வா So what is the scope of the Codex Elementaries நிப் பாத்திங்கனா First வந்து நம்லுக்கு எல்லா standards நம்லுக்கு எல்லா principal foods கு process, raw, so on, everything எல்லா foods குமே நம்லுக்கு வந்து standards வச்சிருப்பாங்க for distribution to the consumer வரைக்கும் Okay, ba? So, in the further processing, so, இது எல்லாமே அவுங்கள் வந்து சொல்லிருப்பாங்க. Okay, ba? So, இது நால் என்னாகும் நம்மிலுக்கு ஒரு healthy, நம்மிலுக்கு consumerக்கு வந்து நம்மிலுக்கு protective இருக்கும். Okay, ba? So, நம்மிலுக்கு labeling, அதாது நம்மிலுக்கு வந்து raw இருந்து, so, packing and labeling, so, இது எல்லாமே நம்மிலுக்கு வரும். Okay, ba? இது எல்லாத்துக்குமே நம்லுக்கு standards வந்து சொல்லிருப்பாங்க, okay வா? So, next in a topic பாத்திங்கனா, the Joint Expert Committee on Food Additives, அதாவது J, E, C, F, A, அதாது Joint Expert Committee, அதாது யார் நம்லுக்கு F, A, O, and WHO, okay வா? So, இவுங்கதா. So, expect committee of food additives. So, இதில் என்ன பண்ணுவாங்க நம்லுக்கு food additives, contaminants, இதில்லாமே நம்லுக்கு test பண்ணுவாங்க. Okay, வா? So, jointly நம்லுக்கு food and agriculture organization and நம்லுக்கு world health organization இரண்டு பெரு சேந்துதான் இத வந்து run பண்ணுவாங்க. To evaluate the safety of food additives. So, what are the areas of work பாத்திங்கனா? So, 
இவங்க வந்து சேஃப்டி ஆஃப் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பார்ப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ அப்போ அதில் என்னென்ன ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க அதில் என்னென்ன நம்மளுக்கு இது இருக்குது ஸோ வாட் ஆர் த நம்மளுக்கு சேஃப்டி ப்ரின்சிபல்ஸ் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே செய்வாங்க ஸோ என்னென்ன ஏரியாஸ் ஆஃப் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் வந்து செக் பண்ணுவாங்க அதாவது இன்டென்ஷனலாக ஆட் ஆகிருக்க ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் அண்ட் தென் ப்ராசஸிங் ஏட்ஸ் அண்ட் தென் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் தென் நம்மளுக்கு கண்டாமினன்ஸ் ரெசிடியூஸ் ஆஃப் வாட்டர் நேச்சுரல் டாக்ஸின்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் தென் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் அலாட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஜென்ரல் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ ஜென்ரல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து என்ன சொல்லலாம் ஸோ நேச்சுரல் டாக்ஸின்ஸ் இருக்குது ஸோ நேச்சுரல் டாக்ஸின்ஸ் இருக்குன்னா அதில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ எந்த ஃபுட் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு இதாச்சுன்னா நேச்சுரல் டாக்ஸின்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் ஆரல்ஸ் க்ரோத் அப்போவே இருக்கா ப்ராசஸிங் அப்போ இருக்கா ஸோ அந்த மாதிரி ஜென்ரல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து அவங்க ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கமிட்டி பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபார்ட்டி கண்டாமினன்ஸ் அண்ட் தென் நைன்டி வெட்னரி டேக்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே செக் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கமிட்டி நம்மளுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சேஃப்டி நம்மளுக்கு கைட்லைன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ப்ரின்ஸிபல்ஸ் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறோம் சேஃப்டி அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் ஸோ நிறைய நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஸோ வெட்னரி ட்ரக்ஸ் ஸோ இதிலெல்லாம் நம்ம வந்து கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்போ அதுக்கெல்லாம் சேஃப்டி அசஸ்மெண்ட் வந்து இவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ வேறு என்னெல்லாம் செய்வாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் மீட்டிங் ஆஃப் ஒர்க்கிங் குரூப் இருக்காங்கள்ல ஸோ நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்களா ஸோ இந்தெந்த ஏரியாஸில் இருக்கவங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே நம்மளுக்கு சேர்ந்து ஒரு அவேலுவேஷன் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு ஃபைனலைஸ் கைட்லைன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஃபாரல்ஸ் எதில் கொடுப்பாங்கன்னா நம்மளுக்கு எவாலுவேஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த இதில் இருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த என்சைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு ஸோ இந்த என்சைம்க்கு இந்த டெஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அப்டேட் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு ஈஸியாக அசஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு இப்போ ஏதாவது ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி செய்வாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்களோட நம்மளுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் கமிட்டியோட நம்மளுக்கு பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக இருந்து அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஈஸியாக நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஆரல் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் இவங்க வந்து ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக அவங்க ரிசல்ட்ஸை வச்சுருக்காங்க அண்ட் கைட்லைன் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு அப்ளை பண்ணி அதோட நம்மளுக்கு டெஸ்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி எவால்வேஷன்ஸ் பண்ணி ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வேறு சில குரூப்ஸ்டே கேட்பாங்க ஸோ அவங்ககிட்ட இருந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஃபாரல்ஸ் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த டெஸ்ட் வந்து இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த வே பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இந்த வே பண்ணால் நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கமெண்ட்ஸ் வாங்கி அதிலருந்து நம்மளுக்கு கைட்லைன்ஸ் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதான் வந்து இவங்களோட ரோல் ஸோ என்னென்ன செஞ்சாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏரியாஸ் ஆஃப் ஒர்க் வந்து நம்மளுக்கு இவ்வளோ இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஓவராலாக ஒரு ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இது மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஓகேவா ஸோ என்னென்ன ஏரியாஸ்ன்னு நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓவராலாக நம்மளுக்கு இவங்க நம்மளோட ஃபுட்டை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி சில கைட்லைன்ஸ் ஸோ ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு பண்ணி அதுக்கப்புறம் கைட்லைன்ஸ் வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி செய்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ஆர் நாட் ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி ஃபைனலைஸ் பண்ணுவாங்க கைட்லைன்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட் எஃப்ஏஓ எக்ஸ்பெக்ட் கமிட்டி ஆன் மைக்ரோ பயாலஜிக்கல் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ மைக்ரோ பயாலஜிக்கல் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்னா என்னது நம்மளுக்கு ஒரு ஃபுட்டில் வந்து மைக்ரோப்ஸ்னால என்னென்ன ஸ்பாய்லேஜ் இருக்குது ஸோ
ஒரு ஃபுட் சேஃப்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஸோ மைக்ரோப்ஸ்னால் வரக்கூடிய பாதிப்பை வந்து நம்மளுக்கு கம்மி பண்ணுறது தான் எங்களோட மெயின் ரோல் ஓகேவா ஸோ போத் இன் டெவலப்பிங் அண்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த டூல் வந்து நம்ம அப்ளிகபிள் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ வாட் ஆர் த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ மைக்ரோ பயாலஜிக்கல் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் நம்மளுக்கு ஒரு டைனமிக் ப்ராசஸ் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே நம்மளுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் அண்ட் நம்மளுக்கு மைக்ரோப்ஸோட இது வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதை இந்த டூல் யூஸ் பண்ணி பண்ணோன்னா நமக்கு ஈஸியாக ஃபுட் சேஃப்டி இஷ்யூஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் எஃப்ஓ அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் ரெசிடியூஸ் ஸோ பெஸ்டிசைட் ரெசிடியூஸ் ஸோ இது வந்து தேர்ட் நம்மளுக்கு ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு யார் கீழே வந்துச்சுன்னா கோடக்ஸ் எலிமெண்ட்ரிஸ் கமிஷன் ஜாயிண்ட்லி நம்மளுக்கு எஃப்ஏஓ அண்ட் ஹூ வந்து இதை டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ இதை எதுக்கு டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ ஒரு பெஸ்டிசைட்ஸ் ரெசிடியூஸ் இருக்கும்ல ஃபுட்டில் அதை வந்து அசஸ் பண்ணுறதுக்காக டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ அதை அசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா அக்செப்டபிள் நம்மளுக்கு பெஸ்டிசைட்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ அப்போ யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எஃபெக்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அக்செப்டபிள் லெவல்ஸ் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் ரெஸ்டியூஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுட் வந்து அதில் அவ்வளோ அளவு தான் இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த ட்ரேட் வந்து நடக்கணும் அப்படின்னு இவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ கரண்ட் ஜேஎம் பார் ஸோ ஜேஎம்பிஆர் வந்து நம்மளுக்கு யார் கம்ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹூ கோர் அசஸ்மெண்ட் குரூப் அண்ட் எஃப்ஏ போனஸ் ஸோ ரெண்டு பேரும் ஸோ ஹூ அண்ட் எஃப்ஏஓ பேனல் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே நம்மளுக்கு இந்த கமிட்டியில் வந்து இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஹூ நம்மளுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பெஸ்டிசைட்ஸ் டாக்ஸிகாலஜிக்கல் டேட்டா அதுக்கப்புறம் டெய்லி இன்டேக்ஸ் அக்செப்டபிள் டெய்லி இன்டேக்ஸ் அப்புறம் அக்யூட் ரெஃபரன்ஸ் டோசஸ் அதுக்கப்புறம் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு டாக்ஸிகாலஜிக்கல் க்ரைட்டீரியாவில் வந்து நம்மளுக்கு கொண்டு வருவாங்க ஸோ இதெல்லாமே இவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ எஃப்ஏஓ பேனல் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் டேட்டா ரெசிடியூவை வந்து ரிவ்யூ பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எஸ்டிமேட் பண்ணி அண்ட் தென் சூப்பர்வைஸ்டு ட்ரையல் ஸோ இதெல்லாமே அவங்க வந்து செய்வாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த எல்லாமே செஞ்சு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க அதாவது ப்ரின்ஸிபல்ஸை வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மைக்ரோப்ஸ்னால் இவ்வளோ பாதிப்பு ஸோ இவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்கணும் அக்செப்டபிள் ரெசிடியூ லெவல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ த அவுட்புட் ஆஃப் ஜேஎம்பிஆர் வந்து நம்மளுக்கு எசென்ஷியல் நம்மளுக்கு அந்த கோடக்ஸ் எமோரல்ஸோட எசென்ஷியல்ஸை மட்டும் கண்டெயின் பண்ணியிருக்காது ஸோ இட் ஆல்சோ நம்மளுக்கு என்ன சொல்லும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் ஸோ மேக்ஸிமம் ரெசிடியூ லெவல் எவ்வளோ ஸோ என்ன மாதிரி நம்மளுக்கு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் வருது ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரிசல்ட் மூலமாக தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னென்னா டபிள்யூடிஓ அக்ரிமெண்ட்ஸ் அதாவது எஸ்பிஎஸ் டிபிடின்னு ரெண்டு இருக்குது ஓகேவா ஸோ எதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு டபிள்யூடிஓ வந்து நம்மளுக்கு கோடக்ஸ் அலிமெண்ட்ரிய சானிட்ரி அண்ட் ஃபைட்டோ சானிட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எஸ்பிஎஸ் அக்ரிமெண்ட் ஒரு ஃபுட் சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக இது உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஓகேவா ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா நம்மளுக்கு ரெகுலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டெஸ்டிங் நம்மளுக்கு ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த டபிள்யூடிஓ அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு பேசிக் ரூல்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் சேஃப்டி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பிளான்ட் ஹெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அனிமல் ஹெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இது எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து இவங்க வந்து நம்ம கண்ட்ரிஸ் நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி தானே இருக்கும் ஸோ அவங்களே அவங்களோட ஓன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கிறது ஸோ அந்த அந்த பாயிண்ட் வந்து இவங்க கொடுத்துருவாங்க ஸோ அவங்களோட ஓன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் நம்மளுக்கு சயின்ஸ் அண்ட் ஷுட் பி அப்ளை ஒன்லி டு த எக்ஸ்டென்ட் ஸோ நம்மளுக்கு ஹியூமன் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ட் லைஃப் ஃபார் ஹெல்த் ஸோ இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் ஸோ கோடக்ஸ் அலிமெண்ட்ரியஸ்
ஸோ ப்ரொடெக்ட் அண்ட் ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸை வந்து என்ஷியூர் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டும் தான் அதோட மெயின் கோல் ஓகேவா ஸோ அதில் என்னென்ன நம்ம வரும்னு பார்த்தோம் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஸ்கோப்பு இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ லைக் நம்மளுக்கு யார் வருவா ஜேஇசிஎஃப்ஐ இந்த நம்மளுக்கு வந்து மைக்ரோபயாலஜிக்கல் ரிஸ் அசஸ்மெண்ட் வருவாங்க அண்ட் தென் நம்மளுக்கு பெஸ்டிசைட்ஸ் ரெஸ்டியூஸ் வருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு டபிள்யூடிஓ வந்து வருவாங்க ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு ஸோ கோடக்ஸ் அலிமெண்ட்ரியஸ் கமிஷன் ஸோ இதெல்லாமே நாங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவாக நம்ம வந்து பிடிஎஃப்பில் வந்து நம்ம நோட்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் வந்து நம்ம வந்து பின் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா ஸோ இது அவ்வளோதான் ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் வந்து கேளுங்க ஓகேவா தேங்க்யூ ஃபார் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் அஸ் பாய் மீட் யூ சூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ